வணக்கம் நேர்களே காலக்குறி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையிலும் பெண்கள் தொடர்பாக பெண்கள் மரியாதையோடும் சுய மரியாதையோடும் சுய உணர்வோடும் மகிழ்வோடும் வாழ்வை அமைக்க வழி சமைக்க முடியுமா என்ற பல கேள்விகள் பல முறைகளில் பல விடயங்களுக்கூடாக காலக்குறி நிகழ்ச்சியில் பேசப்பட்டு வருகின்றது பலர் தங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களால் பெண்களுக்கான வாழ்வு மிழ்ச்சி அல்லது உயர்ச்சி தொடர்பாக பேசுவதற்கு தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வந்து வைப்பதும் பெண்கள் முழுமையாக தங்களுடைய கருத்து சுதந்திரங்களோடு உணர்வுகளை இந்த காலக்குறி நிகழ்ச்சியில் பகிர்வதும் கூட இப்பொழுது வரவேற்கக்கூடிய ஒன்றாக வரவேற்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது எங்களுக்குள்ளான பிரச்சனைகளை எங்களுக்குள்ள தேவைகளை பேசுவதற்கு ஒரு களம் ஐபிசி தமிழ் அமைத்திருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த காலக்குறி நிகழ்ச்சியில் இன்றும் கூட நாங்கள் மிக முக்கியமான விடயங்களை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் கால ஓட்டத்தில் நாங்கள் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகளை அலச விடுவதற்கு பெண்கள் முன்வந்து தங்களுடைய சிந்தனைகளையும் கருத்துக்களையும் தங்களுடைய அனுபவங்களையும் கூட பகிர்ந்து கொள்வது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை என்னோடு வழி நடத்துவதற்காக என்னுடைய தோழியும் சகோதரியும் என்று சொல்லலாம் கஸ்தூரி பல சமூக பெண்கள் சார்ந்த பல விடயங்களில் மிக முனைப்போடு கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொள்வதும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை ஆய்ந்து கொள்வதிலும் மிக முனைப்பாக விருப்போடு செயற்படுகின்ற ஒருவர் காலக்குறி நிகழ்ச்சிக்கு நான் எப்போது அழைத்தாலும் கூட மனம் கூணாமல் எனக்கு ஆதரவு தருபவர் கருத்துக்களை பகிர முற்படுபவர் பெண்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர் அந்த வகையில் கஸ்தூரி என்று வந்திருப்பது மிகவும் சந்தோஷம் வணக்கம் வணக்கம் அதே வேளையில் விமலினி மிகவும் புன்னகையோடு எப்பொழுதும் எல்லா விடயங்களையும் ஒரு நேர்கணிய பார்வையில் பார்க்கக்கூடியவர் பாசிட்டிவ்னஸ் அவருக்குரிய மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது அந்த இன்றும் கூட நாங்கள் பேசுகின்ற விடயங்களை பற்றி அவர்களோடு பேசும் பொழுது அதை எப்படி நாங்கள் நேர்கணிய சமுதாயத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் சமுதாயத்தில் தாக்கங்களை பின் விளைவுகளை அல்லது பிரச்சனைகளுக்குரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தாமல் எப்படி செயற்படலாம் என்ற ஒரு சில ஆலோசனைகளையும் கூட எனக்கு தந்துட்டு தான் பார்ப்போம் விமலனியோடும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இதே வேளையில் எங்களோடு இன்று விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்க விஜி ராஜரட்னம் மிகவும் வணக்கம் சந்தோஷம் நீங்கள் அழைத்த பொழுது இன்று எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான சில அனுபவங்களுக்கு கூடாக பேசும் பொழுது அந்த அனுபவங்களுக்கு கூடாக சிலவற்றை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது கால ஓட்டத்தில் எல்லாம் நவீனித்துவம் அடைந்து விட்டோம் என்று நாங்கள் பேசும் பொழுது உங்களுடைய அனுபவங்களும் கூட எங்களுக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும் என்ற வகையில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைத்திருக்கின்றேன் வேலைப்பாடு நிறையவே இருக்கின்றது எலக்ட்ரானிக் என்ஜினியராக தொடர்ந்தும் ஓய்வில்லாமல் உழைக்கின்ற ஒரு மிகவும் சுறுசுறுப்பான எனக்கு ரிட்டையர்ட் ஆனாலும் பர பாகவில்லைண்டு இப்பொழுது முழு நேரம் பகுதி நேரமாக வேலை செய்கின்ற ஒரு துடிதிருப்பான ஒருவரை நான் இதுவரை காணவில்லை கண்டிருக்கின்றேன் மிகவும் சந்தோஷம் உங்களுடைய வருகைக்கு மிகவும் நன்றியும் கூட சரி இன்றைக்கு நாங்கள் விடுமுறைக்கு சென்றிருந்தேன் விடுமுறை காலங்களில் பல செய்திகளையும் பெண்கள் தொடர்பான பலவற்றையும் நான் தேடுவது வழக்கம் பெண்களுக்கான வாழ்வு பிரச்சனைகள் சிக்கல்களை எங்கு சென்றாலும் கூட அலசுவது வழக்கம் இலங்கையில் சென்றிருந்த பொழுதும் கூட பல விடயங்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது பெண்களுக்கான பல நிறுவனங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன பெண்களுடைய துஷ்பிரயோகங்கள் சார்பாக இதுவரை நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் கண்டுராத நிறுவனங்கள் கூட நிறையவே அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான பாதுகாப்புகள் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இதைவிட மிக முக்கியமான இன்னும் ஒரு செய்தி அண்மை கால பத்திரிகைகள் அல்லது செய்தி துணுக்குகளை பார்க்கும் பொழுது புலம்பெயர்ந்த தேசங்களிலிருந்து வயதை கூடியவர்கள் நாற்பத்தைந்து நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இலங்கையில் உள்ள பாடசாலை அல்லது பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு கூடாக காதல் அல்லது தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவர்களுக்கிடையில் திருமணங்கள் நடைபெறுவதும் திருமணங்கள் அல்ல அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை விட்டு அவர்களோடு இணைந்து கொள்வதும் அதே வேளையில் இன்னும் பலவிதமான அனைத்துமே புலமைந்த தேசங்களிலிருந்து கொண்டு வரப்படுகின்றன என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் கூட பெங்களுடைய தாயக பிரதேசத்தில் இருக்கின்றன ஆகவே இன்று மிக முக்கியமாக நான் என்னுடைய மனங்களில் எழுந்த கேள்விகளை உங்களோடு சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அல்லது இதுக்கான பின்னணி என்ன என்ற ஒரு பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது கால ஓட்டத்தில் நாங்கள் நவீனமயப்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் எதையும் நாங்கள் எப்பொழுதும் செய்யலாம் என்ற ஒரு கேள்விகளோடு இருக்கிறதுக்கு அப்பால் இந்த 
குடும்பங்களை விட்டு திருமணமாகி நாங்கள் புலமை இந்த தேசத்தில் வாழ்கின்றோம் பிள்ளைகள் குடும்பங்களை விட்டு ஒரு பெண் ஆக வய கிட்டத்தட்ட இருபது வயது தன்னை விட இருபது வயது குறைந்த ஒருவரை வாழ்க்கை துணையாக அல்லது அவரோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்காக தன்னுடைய குடும்பத்தை பிள்ளைகளை விட்டு செல்வது தான் மிக மனதும் பாதித்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது மனதுக்கு பாதித்த விடயமாக இது நாங்கள் தனியாக அந்த பெண் மீது குற்றம் சுமத்துவதோ அல்லது அந்த கணவன் மீது குமம் சுமத்துவதற்கு அப்பால் சமூ சமூகத்தினுடைய மாற்றங்கள் என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அதற்குடைய பின்னணிகள் என்ன ஏன் இவ்வாறெல்லாம் நடைபெறுகின்றன இதை நிறுத்த முடியுமா அதற்கான விழிப்புணர்வுகளை இதை ஏற்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்விகளோடு நாங்கள் பேசி சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இல்லையா இந்த வகையில் தான் கஸ்தூரி இப்படி இப்படி நீங்கள் இந்த செய்தி நீங்கள் எப்படி கேள்விப்பட்டீங்களா எப்படி உங்களுடைய மன உணர்வு இருந்தது இந்த செய்தி வந்து நாங்கள் ஒரு ஊடகம் ஊடாகத்தான் அதை அறியக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அப்போ அந்த செய்தியை பார்த்த உடனே ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது என்னென்னா ஒரு பிள்ளைகளை விட்டு ஒரு தாய் வந்து புலம்பெயர் நாட்டில் இருந்து ஜாழ்பாணத்தில் ஒரு படிக்கிற ஒரு போயோட தொடர்பு வந்து அங்கே போகிறான்னு சொன்னால் அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து வாழ்ந்த இங்கே இருந்த அந்த பெண் வந்து வாழ்ந்த சூழல் வந்து தவறாக இருந்ததோ அல்லது அவங்க சமூக அவைகள் இருக்கிற அந்த நாட்டின் சமூகம் வந்து அவங்கள அவ்வளவு அந்த செயலுக்கு தூண்டினதோ ஏதோ ஒரு பின் புல பின்னுக்கு ஒரு காரணி இருந்தபடியாக தான் அந்த ஒரு அம்மா அவ ஒரு தாய்மை அடைஞ்ச ஒரு அம்மா வந்து அந்த தவறு செய்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னென்று சொன்னால் இந்த வெளிந் வெள்ள வெள்ள இனத்தவர் வந்து அவர்களுக்கு இது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் ஏனென்றால் பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு ம பிள்ளைகள் பிற பிள்ளைகள் வந்து வெளியில் போடுவினம் இப்போ அவர் கண்டிப்பாக தங்களுக்காக ஒரு துணையை வந்து தேடுறது மற்ற வயசு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வயசு இல்லைன்றது இல்லை இப்போ அந்த க கலாச்சாரத்தை பார்த்து பார்த்து இவர்களும் தாங்களையும் அப்படி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டார்கள் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து இப்போ விஜிக்கு எப்படியான மன மன உணர்வு மன பாதிப்பு ஏற்படுது இல்லடி அது ஒரு சாதாரண முடியமா பாக்குறீங்களா எப்படி பாக்குறீங்க சாதாரண எங்கட வயசுன்னு சொல்லலாம் சாதாரண விடயம் வந்து பாக்கலாது சில வேளை அவ இந்த குடும்ப சூழ்நிலையா இருக்கலாம் இல்லை குடும்ப வாழ்க்கையில அவவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவு வாழ்க்கை வந்து கிடைக்காம இருக்கலாம் அப்போ அவ அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து வேற ஒரு இடத்தால் இருந்த அவங்க விறக்கூடியதாக இருந்ததால் சில வழி அவ தன்னை மறந்து தன்னை பிள்ளைகளும் ஆலையும் விட்டுட்டு தன்னை தனக்கண்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேடி போயிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கையை தேடி போகிறதுக்கு குடும்பம் கணவன் பிள்ளைகள் என்று அவர்களை விட்டு விட்டு செல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றதா அப்படி பார்க்குறேன் இருக்கலாம் சில அவ எதிர்பார்த்தது அவன் லைஃப்பில் அவ கிடைக்காம இருக்கலாம் ஒன்றில் சில வேள ஹஸ்பண்ட் வித்தியம் ஹஸ்பண்ட் சில வேள இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை வேலையாண்டு போனால் அவள் வீட்டை கதைக்க பேச ஆக்கள் இல்லாமல் இருக்கும் மற்றது த ஹஸ்பண்ட் அவளோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் இல்லை அதுகளும் சில பெண்களை தாக்குது மற்றது சரியான வயசு கூடவும் இப்போ ஊரில் இருந்து மறுபடி வந்தால் கொஞ்சம் கூட வயசு கூடின ஆளை கட்டினாலும் அதாலேயும் பிரச்சனை இருக்குது ஆகவே இப்படியான செயற்பாடு சரி என்று ஏற்றுக்கொள்றீங்களா நீங்கள் இல்லை இது ஹஸ்பண்டும் பயமாக ரெண்டு பேருமா கதைச்சா அவ ஜோசிக்கோடும் பிள்ளைகள் இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் எப்படி போகுது அந்த யோசிக்கணும் இப்போ நாகரிக உலகத்துக்கு வந்து மேல் நாட்டிலே இது சகசம் டக்கட்டே விட்டுட்டு தங்களை பிடிக்காட்டி சட்ட கட்டை நோ கட்டிட்டு அடுத்ததை ஒன்று பிடிக்குதுகள் ஏன்னா இது நாங்கள் அங்கே இருந்து விரைக்கல அந்த பிள்ளைகள் பிள்ளைகள்னாலே சமுதாயத்தில் முழிக்க வேணும் தமிழ் பேர் ஆக்களோட முழிக்க வேணும் அந்த பிள்ளைகளின் வருங்காலத்தை யோசிக்காமல் செய்கிறான் மற்ற ஹஸ்பண்டும் ஒரு பாவி போல இருக்கிறார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் வேலை செய்தவன் இருந்த ஹஸ்பண்டுக்கு இப்படி ஒரு ஒய்ஃப் பண்ணால் என்ன செய்கிறது அப்போ ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து தான் ஒரு குருவிகள் வந்து கூடு கட்டுற போல ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபாக சேர்ந்து தான் அந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்க போகிறது ஒய்ஃப் வந்து வீட்டை இல்லை அவர் வேலை செய்ய அவர் அவர் போய் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவருக்கு வேலையாண்டா அவர் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை அவள் அவர் ரெண்டு ம வேலை மூணு வேலை செய்ய பத்து வருஷத்துலேயே செய்து முடிச்சுடுவார் ஏன் அவருக்கு ரிலாக்ஸ் வேந்து வருத்தக்காரன் ஆகிடுவார் இப்போ இதுகளை ரெண்டு பேரும் கதைச்சி தான் இப்போ ரெண்டு பேர்லேயும் பிள்ளை இருக்கலாம் மற்றது அவவும் சேர்கிற கூட்டங்கள் என்னவோ தெரியாது அவன் சேர்க்கைகள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் என்ன மாதிரி என்று தெரியாது சில வழி அவள் கிளப்பு போகிறவாயம் இருக்கலாம் தெரியாது என்ன எங்களுக்கு அந்த இதுகள் தெரியாது என்னென்ன பேசிக்கு உங்களுக்கு தெரியாது இப்படி போட்டான்னு தான் தெரியும் மொழிய ஏன்னு தெரியாது ஆனால் அதில் போய் ஊரில் அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஆசை காட்டி அதில் கிடக்கிற எல்லாம் பிள்ளை இப்போ எங்களுக்கு என்ன நடந்தான்னு தெரியாது பின்னணி உண்மையில் நாங்கள் அந்த என்ன காரணம் காரண காரியங்கள் தெரியாது எதுக்காக போனாங்க ஆன
கேள்வி ஒன்று இருக்கின்றது இல்லையா இது தனியாக அந்த அவருடைய கருத்துக்கள் மாத்திரமில்லை ஒரு இரண்டு மூன்று செய்திகளை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இன்னும் ஒரு நாட்டிலிருந்தும் சென்றவர்களும் போகிறது அதான் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஏதோ ப்ராப்ளம் என்ன சம்திங் அவர் ரெண்டு பேருமே கதைச்சா சூட் அவுட் பண்ணடா ஏதும் பிள்ளை அவருக்கு சந்தோஷம் இல்லையாண்டா ஹஸ்பண்ட் டாக்டர்கிட்ட காட்டி கட்டி அது செய்யலாம் ஏன் அப்போ இதை நாங்கள் வெளிவா தெளி தெளிவா தெளிவாக பேசுறதுக்கு எங்களை பெண்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களா கஸ்தூரி எப்படி பார்க்குறீங்க தாங்க தாங்கள் பெண்களுக்குரிய இப்போ நீங்கள் மறைமுகமாக சொல்ல வராது பெண்களுக்குள்ள பாலியல் சிக்கல் இந்த பாலியல் சிக்கலுக்குரிய பிரச்சனைகளை கணவனோடோ அல்லது வெளியிலையோ தங்களுக்கு பொதுவாக திறந்து செய்கிறதுக்கு எங்களுடைய சமூகம் தயாராக இப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க எங்களுடைய சமூகம் வந்து அது அதுக்கு தயாராக இல்லை என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு வெளியில் கதைக்க பயப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ சமுதாயம் என்ன நினைக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழ்ந்த சூழல் வந்து அப்படியான ஒரு சூழல் ஏன்னா எங்கள் சின்னதுலேருந்தே வளர்த்தது அப்படி தான் இது வந்து இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாது ஆனால் வெளில இஞ்சத்தி ஆக்கள் வந்து அப்படி இல்லை எல்லாத்துமே ஃப்ரீயாக சின்னதுலேருந்தே எல்லா கல்வியையும் அவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ அவர்கள் வந்து சுதந்திரமாக தங்களுடைய அம்மா அப்பாவுடைய கதைக்கிறதுக்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து தங்களுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையுமே வச்சு வச்சு ஈவன் டாக்டர்கிட்ட போய் கதைக்கக்கூட அதை சரியான ஒரு பயமாக பயந்து பயந்து தான் போய் கதைக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது இந்த என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நிறைய பேர்கிட்ட ஆகவே எப்படி தெளிவாக கதைக்கிறதுக்காக அவை எப்படி முன்னுக்கு வரலாம் அண்டு என்ன ஆலோசனைகள் நாங்கள் செல்லலாம் அவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து டாக்டர் டாக்டர் டேவா அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவளோட கதைக்கலாம் தானே இப்போ இமீடியட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் அவை அவ்வளோ கதைக்கலாம் அவச்சோன்னா அவையும் நல்ல ஐடியா சொல்லுவேன் வழிக்குறாங்களும் <laughs> இருக்கணும் <laughs> அது சரி நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்ல விட்டுட்டு போற பேர் பிள்ளைகளை கூட விட்டுட்டு போற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது எந்த நிலையில இப்ப ஒரு பொதுவாக பெண்கள் வந்து முதலாவது முன் முன்னுரிமை கொடுக்கறது தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு திருமணம் ஆனா பிறகு அவர்களுடைய முதல் உரிமையே அவர்களுக்காகவே தங்களை தியாகம் செய்கின்ற ஒரு உலகத்தை தான் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் வளர்ந்திருக்கிறோம் இல்லையா அதனை கடந்து பிள்ளைகளையும் விட்டு நாங்கள் போக போகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு எப்படியான மாற்றங்களை இந்த சமூகம் ஏற்ப சமூகம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதா அல்லது சமூக வலைத்தளங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதா எது ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுனு உங்களுடைய மனப்பதிவாக இருக்கின்றது விஜி ரெண்டு பேரும் விஜி தான் விமலினி சில வேளை அவவுக்கு இந்த சோசியல் மீடியாவில் சமூக வலைத்தளங்களுடைய பாதிப்பு இப்படியான செயற்பாடுகளுக்கு ஊக்கம் கொடுக்க நினைக்கிறீங்களா ஓ ஊக்கம் அது கட்டாயம் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் எப்படியான ஊக்கங்களை கொடுக்குது இப்போ நீங்களும் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறீங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு படத்தை போடுறோம் அப்போ அதில் வந்து எங்களுக்கு கோமெண்ட்ஸுகள் வரும் லைக்ஸ் வரும் அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஆளால் எங்களுக்கு வராது அவை இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து அப்படி ஒவ்வொரு இடத்தால் வரக்குள்ள எங்களுக்கு கூடிய அளவு தொடர்புகள் கூடிய அளவு வரக்கூடும் அப்போ அதால் அவ கூடிய இளையரோடையும் கூட கதைக்க சில இடங்கள்ல சமூக விலையில வாசிச்சாலும் அதுல எப்படி நடக்கிறபடியா அந்த கேர்ள்ஸ் தான் அந்த லேடிஸ் துணிஞ்சிடுவா நானும் இப்படி செய்வோம் என்று சொல்லி அதுகளையும் என்கரேஜ் பண்ணலாம் இப்படி இதுல வந்து பேப்பர்ல எல்லாம் வந்ததானே எல்லாம் இடம் வருது நானும் இப்படி செய்வோம் பண்ணிட்டு அப்படி செய்தா அவ தெரியும் அவக்கு என்ன ப்ரெஷர் என்று தெரியாது எங்களுக்கு அங்கே அவ வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு வந்து என்ன ப்ரெஷர் என்ன ஏதோ ஏதோ ஒன்றும் தெரியாது என்ன ப்ரெஷர் அவக்கு இருந்தாலும் ஆனால் வயது குறைந்த ஒரு ஆம்பிள் ஒரு போயை மரி பண்ணுறதுன்றது அவன் மகனும் மகள் இந்த வயசில் இருக்கிற ஒரு ஏஜில் இருக்கிற ஒரு போயை மரி பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது வயசு குறைந்து திருமணம் முடிக்கின்றது என்பது இப்ப ஆண்களுக்கு அது ஒரு வரையறை இல்லாம இருந்தது இல்லையா ஆண்கள் நாங்கள் பழைய காலத்திலையும் சரி தற்காலத்திலையும் சரி ஆக வயது குறைந்த பெண்களை முடிக்கின்ற ஆண்கள் பலரையும் பார்த்துருக்கின்றோம் அவர்கள் சரியாக வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதையும் பார்க்குறோம் இதே வகையில் நாங்கள் பெண்ணியல்வாதிகள் அல்லது இப்போ பெண்ணி பெண்ணுரிமை பேசுகின்றவர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது 
பெண்கள் வயது குறைந்த ஆண்களை திருமணம் முடிக்க முடியாதா என்ற ஒரு கேள்வியை அவர்கள் முன் வைக்கக்கூடும் அப்படி முடித்தால் எப்படியான பாதிப்புகள் எப்படியான விளைவுகள் ஏற்படலாம் என்று பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வயசு குறைந்தவர்களை திருமணம் முடிக்கும் மேற்குலகத்தில் இருபது வயது வித்தியாசத்துடைய மேரி பண்ணி என்னோட வேலை செய்ய இருக்கிறான் அவன் ஹாப்பியாக இருக்கிறான் பிள்ளையாலும் இருக்குது வேறு பிள்ளையாலும் இருக்குது ஹாப்பியாக இருக்கிறான் அப்போ இது எப்படியான மாற்றங்கள் எங்களோட சமூகம் சார்ந்த எப்படி நீங்கள் சமூகம் ஆனால் இப்போ வெளிநாட்டில் வந்தபடியாக சமூகம் வந்து டேக்கி டீசியாக போகுது அது எங்களோட சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி மாறி வெளிநாட்டு போல பெருகுது வந்து ஆகவே போய் பாரு சில தான் விட்டு கொடுத்து கொண்டு போகுது சமூகம் ஒன்றும் செய்யலாண்டு அவர் சமூகம் சொல்ல போகுது என்னென்னா அவருக்கு ஏதோ பிள்ளை போல் அடக்க அவர் ஏதோ பிள்ளை விட்டுட்டார் அப்போ அந்த பிள்ளை இங்கே போகிறது வந்து சமூகமும் சப்போர்ட் பண்ணி கதைக்கு ஆகவே இப்போ நாங்கள் இப்போ தாயகத்தை பொறுத்து பொறுத்த மட்டில் பார்க்கும் போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவர்கள் பேசுகின்ற விடயங்கள் என்னவென்றால் இப்போ புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் உள்ளவர்கள் நாகரிகம் என்ற போர்வையில் இப்படியானவற்றை கற்றுக்கொண்டு மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு எங்கள் தாயகத்தில் வந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அல்லது இந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்த காரணமாக இருக்கிறார்கள் சீரழிவுக்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதை பற்றி எப்படி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அது வெளிநாட்டுக்கு வந்த உடனே உள்ள எல்லாரும் அநேகமானக்கள் நாகரிகம் என்று தான் சரியான மா மாற்றமாக தான் இருக்கணுமே அங்கே இருந்து வந்த போலே இருக்கு இல்லையா மாற்ற மாற்றமாக இருக்கணும் சில பேர் தாங்கள் என்ன மாதிரி வளர்ந்து வந்தோம் அதே போல எங்களோட பிள்ளைகளையும் அதே போல் வளர்த்தி எடுக்க வேணும் தாய்தப்பனை இப்படி வாழ்ந்தினோம் அதே போல் நாங்கள் வாழணும் வேண்டாம் அப்படி வாழையினோம் சில பேர் வந்துட்டு சில இடங்களில் ஹஸ்பண்டே வைஃபை சேஞ்ச் பண்ணுறாரு என்னட்டு முடனாவா முடனாவான்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறாரு அவருக்கு பக்கமாக இருக்காக்க ஒரு விளையாட்டு இப்படி இருக்கேன்னா அப்படி அப்படின் சில இடங்களில் இருக்குது ஓவா ஓவா முடனேஜ் பண்ணினபடியால் பைபிள் லூஸ் பண்ணக்கூடிய காசு நடந்தும் இருக்குது ஆக முடனா அவள் போட்டா போனும் செய்யலாம் சரி நாகரீகத்தை புலம்பெந்த தேசத்தில் நாகரீகம் என்று நாங்கள் பார்க்குற உடையங்களை கஸ்தூர் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நாகரீகம் அப்படி என்று சொல்லி கலா அங்கே இருந்து வேலைக்குள்ள நாங்கள் வந்து இப்போ வார பிள்ளைகள் வந்து ஓரளவு இங்கே தே க நாகரிகம் ஓரளவு தெரிஞ்ச ஒரு பிள்ளைகளாக தான் வேறு இனம் இப்போ அவை வந்து கொஞ்சம் மாறுறதுக்குரிய ச சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு தொண்ணூறு எண்பத்தொம்பது அதுக்கு பிறகு வந்த ஆக்கள் வந்து அங்கே சரியான ஒரு வித்தியாசமான கலாச்சாரத்தில் இருந்து இங்கே வந்தோடனே அப்போ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது புதுசாக இருக்க இருக்க இப்போ தாங்களும் தங்களை மாட்டிக்கொள்ள வேணும் அப்படி என்று அவை தான் கூட தவறான வழிக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கணும் வந்து என்னுடைய கருத்து இல்லை சில இடங்களில் இப்போ நாங்கள் ஒரே வேக்கில் இருக்கக்குள்ள தமிழாக்கள் குறைவு கூட வெள்ளி ஆக்களோடு நாங்கள் வேலை செய்கிறோம்டா நாங்களும் அவையோடய ஒத்து போகணுமே நாங்கள் போ தனியாக போகணுமெண்டால் ஒரு பக்கத்தில் ஒதுங்கிடுவோம் அப்போ சிலதுக்கு இப்போ அதுகள் பப்பு போகிறோம் பர்த்டேக்கு வாங்கினா நாங்கள் போக தான் வேணுமே நாங்கள் நாங்கள் போக வேண்டிய கண் கட்டாயம் இல்லை என்ன நான் என்ன அப்போ நீங்கள் தனிச்சு போய் தனியாக இருப்பீங்க அப்போ வந்து ஒரு இடத்துல மீட்டிங் நடா ஒன்றும் உங்களை உங்களை சொல்ல அதுகளே என் தங்கட பாட்டில் போடுங்கள் இது ஒன்றுக்கு இல்லை இப்போ வேலை சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் போகலாம் இப்போ அவங்களோட வீட்டு பா வீட்டில் நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பப்பில் தான் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எங்களோட கலாச்சாரம் எங்களுக்கு என்ற ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது தானே அதை மீறி நாங்கள் என் போக வேணும் அது எங்களை வித்தியாசமே நாங்கள் எங்களை மாட்டிக்கொண்டா இப்போ நாங்கள் தமிழர் என்று சொல்லக்கூடாது அப்படி என்று நீங்க பாக்கையில அதே நாங்க வேற ஊருக்கு வந்திருக்கோம் அவேண்டேன் சிலதுகளை கெட்டதுகளை பத்தி பற்றிக்கொள்ளாதீங்கோ நல்லதே பழகுங்கோ நாங்க எங்களோட கலாச்சாரத்தை நாங்க வெள்ளை 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 எருக்கு கொடுக்கணும் ஏனா அவங்க எங்களை பார்த்து நல்லூர்ல சாரி கட்டி வேட்டி கட்டி கொண்டு வந்து நிக்கணும் ஆனா நாங்க ஜீன்ஸோட போய் நிக்கிறோம் இங்க இருந்து போனாக்கா ஜீன்ஸ் 3 குவார்டரோட போய் நல்லூர்ல நிக்கிறோம் அப்ப அது என்ன ஆனா ஒண்டு இந்த மேலதே ஆக்கள் அவை எங்களோட கல்ச்சரை நல்லா விரும்பினோம் எங்களுடைய ஏதோ ஒன்றுடனே எங்களை போல சாறு கட்டி எல்லாம் செய்தாம இருக்குதுகள் சாமி கும்பிடுதுகள் மற்றது எங்களோட சாப்பாடு கூட அவை கூட எங்களோட சாப்பாடை தான் விரும்பினோம் ஆகவே எங்களுடைய கலாச்சாரம் வந்து சாரியிலையும் வேட்டி உடுத்துறதுலையும் மாத்திரம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இதை கடந்த எண்ணத்தை பார்த்து இல்லை இல்லை சிலது நாங்கள் மாறணும் இப்போ பிள்ளைகளையும் வந்து நாங்கள் ஜூனி கனவி போட்டு பப்பு போகாது அங்கே அதை போகாது அந்த பிள்ளையே வந்து சொல்லுது அம்மா ஒருத்தர் ஒன்று இன்றைக்கு கோல் பண்ணதுகள் பப்பு பாருங்கன்னா வேறு இல்லை ஒன்று அடுத்த நான் கோல் பண்ணலை இப்போ நாங்கள் ஸ்டாக் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அது தவறான விடையும் இல்லை எனக்கு பப்புக்கு போக வேணும் என்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தவறான விடையாக்கள் தவறானவர்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கஸ்தூரி நீங்கள் விஜய் 
இந்த நாட்டுக்குரியவர்களுடைய கலாச்சார முறைப்படி பப்புக்கு போறோம் வாங்க அதுக்கு போய் எங்க நாங்கள் போத்தில் அடிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் குடிக்கலாம் பைனாப்பிள் ஜூஸ் குடிக்கலாம் உங்களை விரும்பினா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் தான் குடிக்கும் என்ன செகண்ட் டைம் போய் அடுத்தது குடிக்க தொடங்கும் அப்ப அப்படியே அந்த பிள்ளைங்க மனசு வந்து இப்ப நாங்க இங்கேயே நாங்க மாறுறோம் மற்றவைய பார்த்து கொசிப்பெல்லாம் பிடிக்காது <laughs> ஒரு <laughs> 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 டிவி இப்படியே போனால் டிவி பார்க்க பார்க்கல இல்லை என்னெல்லாம் போனேன் அப்போ இது அந்த கோயில் கோயிலுக்கு சேனம் வராது அப்போ எங்களோட கல்ச்சரை கொண்டு வந்து நாங்கள் பூத்துறோம் பிள்ளைகளுக்கு எங்களோட நாங்கள் இருக்க இந்த நினைக்கும் எங்களோட கல்ச்சரை கொண்டு வேணும் வளர்க்க வேணும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் சொல்லி செய்கிறேன் ஆகவே உங்களோட கருத்தின்படி ஒரு காலத்தில் இப்படி எல்லாத்தையும் நாங்கள் புலம் என்ற தேசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேணும் அதன்படி வாழ வேணும்னு சொன்னால் இப்போ 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 நாங்கள் அண்மை காலங்களில் கேட்கிற செய்திகள் மாதிரியே இனி எதிர்வரும் காலத்தில் எல்லாரும் இருக்க போயிட மட்டும் நீங்கள் எதிர்ப்பு கூறுறீங்களா அப்படி என்று இல்லை அதில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை பொறுத்த தான் அது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தாங்கள் ஓப்பனாக ரெண்டு பேரும் கதைக்கோணும் இப்போ வெள்ளியில் எல்லாம் ஓ ஓப்பனாக தங்கள் கதைக்கும் அதே போல் நாங்களும் ஓப்பனாக கதைக்கோணும் நாங்கள் ஹைடன் சீக் விளையாடின பண்ணார் இதுதான் கடைசியாக முடிவு ஆகவே தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது மிகவும் தெளிவு இப்படியான சமூக சிக்கல்கள் உருவாகுவதற்கான காரணங்கள் என்ன இது இந்த சமூகத்தினுடைய பாதிப்பை நாங்கள் எப்படி பார்க்கின்றோம் அது இப்படியான இப்படியான மாற்றங்கள் சமூகத்தில் இருந்து விளைவுகளை கொண்டு வர போகின்றன இதை நாங்கள் பயமுறுத்தக்கூடிய பெண்கள் சார்ந்து நாங்கள் பயப்பட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமா இப்படி ஒருவர் தொழிந்து செய்கிறார் இது செய்தி பிரிவுகளும் சரி எல்லா எல்லா பத்திரிகைகளும் சரி அல்லது செய்தித்தளங்களும் சரி இதை மிக பிரபல்யமான ஒரு விடயமாக பகிரப்படுவதும் கூட எங்கள் சமூகம் சார்ந்து அதை ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு விடயமாக மாறிவிடக்கூடிய ஆபத்து இருக்கின்றதா என்ற கேள்விகளும் கூட பலர் மத்தியில் இருக்கின்றன அதை தொடர்ந்து நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு செல்ல போகின்றோம் நீங்களும் நேர்களை நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கால மாற்றத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் பெண்கள் சார்ந்து பெண்கள் சா பெண்கள் சாராவிட்டாலும் கூட ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் எப்படியான விளைவுகளை எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து இனம் சார்ந்து கொண்டு வர போகின்றது என்பதை ஒரு சமூக அக்கறையோடு நோக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் ஒரு சிறிய வர்த்தக இடைவேளை அதன் பின் சந்திப்போம் காலக்குறை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் ஒவ்வொரு இனமும் தனக்கென்ற ஒரு பண்பாடு கொள்கைகள் சம்பிரதாயங்கள் என்று பலவற்றை ஒரு கட்டுக்கோப்புகளை வைத்து கொண்டுதான் ஒரு சமூகம் ஒரு ஒருமித்த சமூகமாக தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் தமிழ் சமூகமும் தனக்குரிய கட்டுப்பாடுகளோடு கடப்பாடுகளோடு தன்னுடைய தன்னுடைய இனத்தினுடைய அடையாளத்தை பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசங்களுக்கு நாங்கள் வந்த பிறகு வந்ததன் பிற்பாடு பலவிதமான வாழ்வியல் சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டிய தேவையும் ச சந்தர்ப்பங்கள் நிறையவே உருவாகி இருக்கின்றது பொதுவாக பெண்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது பெண்ணுக்கான புலமேந்த நாட்டில் அல்லது வெளிநாடுகளில் சர்வதேசங்கள் கடந்து பறந்துபட்ட வாழ்வை வாழும் பொழுது ஒரு தனி மனித சுதந்திரம் ஒருவருக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்றது எல்லோருமே புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அல்லது புரிய வைக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளியில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த தனி மனித சுதந்திரம் எந்த எவ்வளவு எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது என்பதையும் ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் யோசிக்க வேண்டிய மற்றவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையில் அந்த தனி மனித சுதந்திரம் இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆகவே இன்று நாங்கள் பேசிய இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை திருமண வாழ்வை முறித்து கொண்டு பிள்ளைகள் இருக்கத்தக்கதாக முறித்து கொண்டு தாயகம் நோக்கி தங்களுடைய வயது குறைந்தவர்களை திருமணம் செய்வது எவ்வளவு ஆரோக்கியமான வாழ்வாக அமையும் என்ற கேள்விக்குறியோடு நாங்கள் இன்று இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் கஸ்தூரி 
தன்னுடைய வாழ்வு ஒரு தனி மனித சுதந்திரம் அல்லது நீங்கள் எல்லோருமே நீங்கள் சொன்னது போல அவருக்கு பல சிக்கல்கள் இருக்கலாம் அந்த சிக்கல்களின் அடிப்படையில் அவர் தனக்குரிய ஒரு வாழ்வை தேடி போயிருக்கின்றான்னு சொல்லலாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது வயது குறைந்தவரை நோக்கி குறைந்தவரை தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சென்றிருக்கிறார் இது ஒரு நிரந்தரமான வாழ்வாக அந்த பெண்ணுக்கு அமையக்கூடுமா எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க கண்டிப்பா அந்த ஒரு நிரந்தரமான வாழ்க்கையாக இருக்க முடியாது இது வந்து ஒரு குறுகிய கால ஒரு ஆசைன்னு சொல்லலாம் அதுக்காகவே அவள் அங்கே போயிட்டு அந்த போய் வந்து தொடர்ந்து அவளோட இருக்க போகிறது இல்லை அவர் ஏதோ ஒரு குறிக்கோள் ஒன்று வெளிநாட்டு மோகமாக இருக்கலாம் அல்லது பணம் பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கும் ஏதோ ஒரு காரணம் உண்மையான அன்பு அப்படின்றது கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்காது என்ன அவைட வாழ்க்கை அவைட அந்த மன வாழ்க்கை வந்து முறையிடத்துக்குரிய சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்கிறது ஏனென்றால் அது ஒரு டைமுக்கு பிறகாங்கால ஒன்றுமே இல்லாமல் அவள் ஜோசிக்க வேண்டி வேணும் தன்னை பிள்ளையிலையோ இதை ஒன்று அவள் ஜோசிப்பா அல்லது அவள் ஜோசிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கண்டிப்பாகவே அங்கே வரும் எந்த எந்த நிலையில் அவள் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இப்படி நான் என்னுடைய கணவனை விட்டு என்னுடைய சம ஒரு சமூகம் சார்ந்த பயம் பொதுவாகவே பெண்கள் என்று வரும் பொழுது சமூகம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லும் என்ற ஒரு பயம் பொதுவாக எங்களை கட்டுப்படுத்தி கொள்கிற ஒரு முறை ஒன்று இருக்கின்றது அதனை கடந்து ஒரு சமூகத்தினுடைய பார்வையை கடந்து சமூகத்தினுடைய கட்டுப்பாடை கடந்து சமூகத்தினுடைய பயத்தை கடந்து கணவனை விட்டு குழந்தைகளை விட்டு வெளியேறதுக்கு எந்த கணம் அவளுக்கு அப்படி ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க அவன் அப்படி போறதுக்குரிய காரணம் வந்து ஒன்று சமூக வலைத்தளமாக இருக்கலாம் ஏன்னா சமூக வலைத்தளங்கள் இதான் இப்போ நிறைய தொடர்புகளை ஏற்படுத்துது எல்லாரோடையும் நாடு கலந்து நாடு கலந்து தொடர்புகள் வாரத்துக்குரிய காரணம் வந்து சமூக வலைத்தளம் தான் ஏன்னா முந்தி வந்து அவங்களுக்கு தொடர்பு கொள்வது கொண்டு தொலைபேசி இலக்கம் தான் தேவை அப்படி இல்லாத ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்போ வந்து எல்லாரையுமே நாங்கள் டக்கண்டு பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு இதில் வந்து இவங்க கதைக்க தொடங்கி இருக்கலாம் கதைக்க தொடங்கி அந்த அவாவுக்கு வந்து தன்னை கணவர்கிட்ட இருக்காத அன்பு அங்கே இருக்கிற மாதிரி அவள் ஒரு உணர்வு அவாக்குள்ளேயே அதானதை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் அல்லது பிள்ளைகளோட வந்து அவள் ஒரு அந்நியோன்யம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பிள்ளைகளை வந்து இந்த மேலே நாட்டு முறைப்படி வளர்க்குற மாதிரி அப்ப என்ன எங்களை கலாச்சாரம் வந்து பிள்ளைய வந்து நாங்கள் கட்டி அணைச்சி தான் வளர்க்குறோம் ஆனால் இந்த வெள்ளையால் அப்படி செய்கிறது குறைவு அவங்க சும்மா கண்டதுக்கு ஒரு கா செய்வாங்க நான் மற்றபடி இல்லை அப்போ அந்த ஒரு உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது உணர்வு முழுக்க அங்கால போயிருக்கலாம் இப்போ அவாக அந்த ஏதோ ஒன்று அவாக அங்கே ஃப்ரீயாக இருந்தபடி அங்கே போயிட்டார் நினைக்கிறேன் விஜய் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்படி ஒரு தாய் குழந்தைகளை விட்டு செல்வது எவ்வளோத்துக்கு சாத்தியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா அல்லது அப்படியான செய்திகள் இப்போ தற்காலங்களில் சர்வசாதாரணமாக நடைபெறுகிற விஷயமா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சர்வசாதாரணமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து அவளுக்கு ஒன்று குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் மற்றது வந்து அவள் வந்து குடும்பத்தில் வந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் காரணமாகவும் இல்லை எப்படியான பாதிப்பை குடும்பத்தில் ஏற்படுத்தலாம் இப்படி ஒரு விட்டுட்டு போனா பிறகு இப்போ அவளுக்குரிய பிரச்சனைகளை நாங்கள் பட்டியலிடப்படுத்துறதுக்கு அப்பால் குடும்பத்தில் எப்படியான பிரச்சனைகள் அது கொண்டு வரலாம் நாங்கள் உங்களோடு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதற்கிடையில் ஒரு ஒருவர் அழைப்பில் இருக்கிறனால அவரை அழைத்து கொண்டு பேசுவோம் வணக்கம் 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 ரஜிதா வணக்கம் சௌரி மார்களே வணக்கம் நிகழ்ச்சியில <laughs> 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 அது ஒரு நினைக்க ஆரோக்கியமா இருக்கும் என்று சொல்லி அவ இப்படியான மற்ற பெண்கள் அல்லது மற்ற குடும்ப தலைவி குடும்ப தலைவர்கள் இதால் வர்ற பாதிப்புகள் எப்படி அதே நேரத்துல இப்படியான விஷயங்கள் நடக்க கூடாது இதுக்கு நாங்கள் வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த சகோதரி ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கிறா அதுல சிவில் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியர் சொல்லி எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்னு சொல்லி அவ ஒரு அறிவு 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 அறிவார் ஒரு சகோதரி சோ இது இது இனி நடக்க கூடாது ஆக என்னென்னால் இதுங்களுக்கு ஒரு புதிய உலகம் புதிய வாழ்க்கை நீங்க போயிட்டு வந்து நீங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு சொல்லுங்க ரஜிதா உண்மையில கலாச்சார சீர்வளைவு யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்குதா லண்டன்ல நடக்குதா தமிழ் சமூகத்துல அங்க இருக்கிற சமூகத்தினரால கூறப்படுகின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டு தான் மனதை கூடதா பாதிச்சு நீங்க சொல்லுங்க ரஜிதா இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல ஜீன்ஸும் டிஷர்ட்டும் போடுறதுக்கான காரணம் என்ன யாழ்ப்பாணத்துல என்ன குளிரா மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிருக்காங்க 
அப்ப வெளிநாட்டு மோகமும் ஐரோப்பிய கலாச்சாரம் எங்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்றது இஞ்சை இல்ல ஸ்ரீலங்கா புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தான் அங்கு அதை போய் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்து நான் சொல்லுங்க போனே அங்க இருக்கிறதால போட்டு எங்கடா உள்ள எல்லாம் ஷோர்ட்ஸோடையும் டி ஷர்ட்டோடையும் உடுப்பிலா தான் தெரியுதுல்லே தவிர அங்க இருக்கிறதெல்லாம் டி ஷர்ட்டோடையும் த்ரீ கோட்டோடையும் தெரியுது ஏன்னா அவங்க அந்த கலாச்சார மோகம் வெளிநாட்டு நாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து போனாக்க ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் ஏறி இருக்கிறோம் ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற ஆக்கள் வந்து வெளிநாட்டு இருக்கிறோம் பல்கலைக்கழகத்துல கல்வி கற்க ஒரு மாணவன் இருபது வயது வித்தியாசமான ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்த தனிப்பட்ட ஆகிப்பார் ஆனா என்ன சொல்லுவார் என்று சொன்னால் அவருக்கும் தெரியும் தான் இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது என்று சொல்லி அப்ப அவர் என்னத்துக்காக அதை செய்தார் அந்த பொம் அந்த பெண்ணையும் அதை செய்தார் நாங்கள் அதுக்கான விஷயங்களை ஆராய்ந்து இந்த ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நாங்கள் ஆராய ஆராய நல்லவர் நினைக்கிறது அதை விட அவர் செய்தது பிள்ள சரி அதை செய்து போனா அவர் நாங்கள் ஹீரோ பாக்குறோம் இல்லை அவர் ஒரு ஹீரோனி ஆக்கிரமம் இந்த சம்பவத்தை வச்சு ஆகவே எங்களுக்கு அது வேண்டாம் செய்திகளும் கூட அப்படியான செய்திகளை தான் நாங்கள் போக்கஸ் பண்ணி அல்லது குறிப்பாக அதை முதன்மைப்படுத்துகின்றமோ என்ற ஒரு கேள்வியும் எனக்கு இருக்கின்றது வேண்டாம் இது வந்து நான் லண்டன் இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் புதிய விஷயங்கள் அல்ல ஆனா நாங்கள் செய்தியில சொல்ல இதை பற்றி விவாதிக்கக்குள்ள அதை வந்து சும்மா இருக்கிறவங்களே தூண்டுவதாக தான் நான் யோசிக்கிறேன் இப்படி நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் இருக்கான்னு சொல்லி ஆகவே சமூகத்துக்கு உங்களோட நிகழ்ச்சியின நோக்கமே வந்து சமூகத்துக்கு நான் சொல்றேன் என்ன சொல்ல நிகழ்ச்சி எப்படி சொல்ல இல்ல உங்களோட நோக்கம் வந்து உங்களோட டார்கெட் வந்து என்ன சொன்னா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவதும் அருவ அருவம் இருந்தவர்களை கூட்டிக்கொண்டு வந்து இனி வேற புது புதிய இளைஞர்கள் ஜோதிகளுக்கு வந்து எப்படி குடும்பங்களை அமைக்கிறது எப்படி நான் குடும்பத்தை டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது உண்மையிலேயே நிறைய வேலை பழங்கள் இருக்குது பெண்களை நாங்கள் சில்லாங்கள பெண்கள் என்ன <laughs> <laughs> விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம் அதற்கான சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எங்கு உருவாகப்படுகின்றன இல்லையான்றது கூட நாங்கள் இருக்கலாம் எப்படியான ஆதரவுகளை கொடுக்கலாம் அல்லது ஆலோசனைகளை வழங்கலாம் என்றும் கூட சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இன்னும் ஒரு நேர் அழைப்பில் இருக்கின்றார் நினைக்கின்றேன் அழைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க முதல் கூறியவர் போல அவ்வளவு சரியாக எனக்கும் படவில்லை ஏனென்றால் இங்கு வாழ்கின்ற அநேகமான மக்கள் அங்கே இருந்து வந்து வாழ்கின்ற அநேகமான இளம் பெண்களுக்கு ஆதரவு யார் கொடுக்கிறீர்கள் பெண் உரிமைவாதிகள் கொடுக்கிறார்களா என்ன பொறுத்தவரையில் குறைதலில் ஏராளமான இளம் தம்பதிகள் ஒருவித உதவியும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அப்படியா கொடுத்தவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு எவ்வாறு உதவி செய்யலாம் எவ்வாறு அவர்களை படிக்க வைக்கலாம் எவ்வாறு குடும்ப வாழ்க்கை என்றால் எப்படி அமைக்கலாம் என்றதை நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இது போன்ற ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆதாடுவது எனக்கும் அவ்வளவு சரியாக படவில்லை ரஞ்சிதா நீங்கள் உங்களாக நல்ல சிறப்பான விஷயங்களை செய்கிற நீங்கள் நான் இங்கே குறைதல்லே வாழுகின்ற இருநூறு குடும்பங்களுக்கு மேல உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இளம் பிள்ளைகள் இளம் திருமணமான பெண் பிள்ளைகள் கணவர்மார் வேலைக்கு போனால் அவ முதல் கருத்துரையாளர் சொன்ன சில கருத்துக்கள் நான் ஒத்து போகின்றேன் ஏனென்றால் கணவன்மார் நீண்ட நேரம் வேலை செய்வது 
அது உங்களை பொறுத்தவரையில் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் என்னிடம் எத்தனையோ பிள்ளைகள் வந்து சொல்லி கவலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடன் படத்துக்கு வாரதில்லை தங்களிடம் ஒரு பாட்டியலுக்கு வாரதில்லை சில வேளை கடை கடை அண்டு நிற்கிறார்கள் சில வேளை டாக்ஸி ஓடுகிறார்கள் அப்ப நான் அவர்களுக்கு எல்லாம் ஆதரவாகத்தான் வழி நடத்தி வருகிறேன் ஆகவே அதே மாதிரி நல்ல சிறப்பான கருத்துக்களை சொன்னால் நல்லது என்று நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ மிக்க நன்றி ராணி மிகவும் சமூக அக்கறையோடு பெண்கள் சார்ந்த அக்கறையோடு நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை முன் வச்சீங்கள் ஆனால் சமூக மாற்றங்கள்ல ஒரு ஒரு சில செய்திகள்ல தொடர்ச்சியாக தாயகத்தில சாட்டப்படுகின்ற குற்றம் புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் வாழ்பவர்களால் எங்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் சீரழிக்கப்படுகின்றது அதற்கு நீங்கள் தான் காரணம் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர்கள் முன் வைத்திருந்தார்கள் மன வேதனையோடு தான் அந்த அந்த வேதனையோடு தான் இந்த கருத்தை என்று நாங்கள் பகிர்ந்து செல்லலாம் அல்லது நாங்கள் அதற்கான மாற்றங்களை ஏற்பாடு ஏற்பட ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பதற்கான கருத்துக்காகத்தான் என்று நாங்கள் இதை முன் வைத்தோம் அவர் அதற்காக அவர் செய்தது சரி என்ற சரி என்ற பார்வையில் அல்ல எப்படி அப்படியான மாற்றங்கள் அல்லது இப்படியான விளைவுகள் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு தான் நாங்கள் ஒரு பே ஒரு கருத்து ரீதியாக ஆராய்வதற்கு இன்று நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் மிக்க கனதியோடு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன் வச்சிங்க அக்கறையோடு இந்த சமூக நேசிப்போடு கஸ்தூரி நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இல்லையா இப்போ அவர் அவர் சொன்ன உதாரணங்கள் தன்னுடைய அனுபவங்களோடு ராணி அவர்கள் சொன்ன உதாரணம் மிக முக்கியமாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக கண கணவன் தொழில்களில் தொழில் தொழில் அல்லது பணம் பணம் என்று தொடர்ச்சியாக ஓடுவதும் அவர்களோடு ஒரு பாட்டிக்கு கூட போகல என்ற அதே வார்த்தைகள் பல சகோதரிகள் நண்பிகள் எனக்கு சொல்வதையும் நான் கேட்கிறேன் ஒரு நாளும் என்ற கணவன் என்னோடு சேர்ந்து பாட்டிக்கு வந்ததில்லை நான் எப்பயும் தன்னுடைய நண்பர்களை பகிர்ந்து அவங்களுடைய கணவன் என்று சொல்லி ஆகவே இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு பல பாதிப்புகளை அல்லது வேறு திசை நோக்கி அவர்களுடைய சிந்தனைகளை ஒத்தடங்களை தேடுவதற்கான வழிகளை கூட ஊக்குவிக்கலாம் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறையவே இருக்கின்றது சரி விஜய் இப்போ ராணி கூறியதை வச்சு கொண்டு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எங்களுடைய பெண்களுக்கான வாழ்வு முன்னேற்றத்துக்கு எப்படியான ஆதரவை கொடுக்கலாம் உங்களுடைய அனுபவங்கள் கூட எப்படி கொடுக்கலாம் என்று பார்க்குறீங்க இப்படியான தடம் மாறி போகிறவர்களுக்கு எப்படி நாங்கள் வழி நடத்தலாம் தடம் மாறி போகிறவர்களுக்கு முதல் கல்யாணம் பேசி பேசி கல்யாணம் செய்யக்குள்ள அவை வந்து காசுக்காக வேண்டி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காண்டி பேரண்ட்ஸ் செய்து அனுப்பினோம் அப்போ அது ஒரு ஸ்டொப் பண்ணப்படணும் அதுகள் இங்கே வந்த உடனே அந்த பிள்ளை காசுக்கார பிள்ளையாக இருக்கும் இங்கே வந்த உடனே ஹஸ்பண்ட் இப்படி ஒரே வேலை வேலை என்றால் அதை எல்லாம் டிப்ரெஷன் என் அந்த பிள்ளைக்கு இப்போ ராணி சொன்ன போல் வெளியில் போகாமல் எல்லாமே இருக்குது இல்லாண்டு மற்றது அந்த பிள்ளையும் வந்ததும் சில வேலை யோசிக்கலாமே தான் ஒரு வேலைக்கு போவோம் தான் மோக்கி போயிட்டா இருப்போம் வேண்டு அதாலேயும் பெறலாமே அந்த மேடம் வேறு வழியை போகும் ஏதோ ஒரு கோர்ஸை செய்து படித்து இது ஒன்று செய்யலாமே இங்கே வந்து இங்கே எத்தனை வேலாம் செய்யலாமே கோர்ஸில் படித்து மற்றது என்னோண்டு பேரண்ட்ஸ் அங்கே கல்யாணம் இதனைக்குலேயும் ஒரு அஞ்சு வயசு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு வயசு எல்லையை பார்த்து கட்டி கொடுத்து விடணுமே ஆக கூட வயசோட காசுக்காக வேண்டி கட்டி ஏற்றி விட்டாலும் அதுவும் பிரச்சனை அப்படியும் பிரச்சனைப்படுதல் சிலதுகள் மற்றது இப்போ இந்த போன அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளையும் பெருங்காலத்தை அந்த பிள்ளைகளையும் வளர்க்குறது அதுகள் இந்த பிள்ளைய என்ன மாதிரி அந்த பிள்ளை ஃபேஸ் பண்ண போது அதுகளையும் யோசிக்கணும் அந்த பிள்ளை அப்படி கணக்க இவ்வளோ கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் தமிழ் சொசைட்டியில் இது ஒரு சங்கம் போல் செய்து வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு அதில் ஒரு சண்டே ம ஒரு வெனிஸ்டே அப்படி ஒரு அதுகளுக்கு ஒரு இது போல் வைக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஜங் ஜெனரேஷனுக்கு என்ன நம்ம தேவையோ கம்ப்யூட்டர் தெரியாதவர்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வந்து படிப்பிச்சு அப்படிகளும் செய்யலாம் செய்யாத வேறு வழிக்கு மா மாறி வந்துடுங்க சரி கஸ்தூரி எப்படி பார்க்குறீங்க ராணி பேசியதுக்கு பிற்பாடு இது ஒரு பேசப்பட தேவையில்லாத ஒரு விடயம் என்று நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இப்போ சமூக மாற்றத்தில் எல்லா இடமும் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது நான் அந்த செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் தான் அந்த செய்தி தளங்கள் தான் இப்படியான நிகழ்ச்சிகளை பெண்கள் சார்ந்த ஆண்கள் சார்ந்து நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சிகளையும் முதன்மைப்படுத்தப்படுவது குறைவாகத்தான் அதில் நான் பார்த்துருக்கின்றேன் பெண்கள் சார்ந்து எந்த விடயங்கள் வந்தாலும் அதை பத்திரிகையில் சரி செய்தித்தளங்களில் சரி மிகவும் பாரதூரமான அல்லது பெண்கள் தான் சமூக கலாச்சாரத்தை கட்டி காக்க வேண்டியவர்கள் என்ற மாதிரியான ஒரு செய்திகளை பரப்புவதாக காணப்படுகிறது எப்படி நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க இப்போ ராணி ராணி அம்மா சொன்ன மாதிரி இது வந்து இப்போ நாங்கள் தவறான பாதை அவங்க செய்தது சரி என்று சொல்லி நாங்கள் இதில் வாதாடலை இப்போ இந்த விடயம் வந்து இப்போ தெரியாத நிறைய பேருக்கு தெரிய போது இப்படி ஒரு விடயம் நடந்திருக்குது அப்படின்றப்ப அவங்க தாங்கள் இப்படி ஒரு தவறான ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கணும் என்று சொன்னால் அவர்களும் சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் இது நாளைக்க
அப்படி இருக்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் இருக்காது அப்படி என்ன நினைக்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தான் சிந்திக்கிறதுக்குரிய சிந்திக்க வேண்டும் என்றதுக்காக தான் நாங்கள் கதைச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் இதில் அவர்கள் வந்து இதை தூ இதில் நாங்கள் கதைச்சதை வச்சு அவர்களுக்கு இதில் தூண்டுற மாதிரியான விடயங்களும் நாங்கள் கதைக்கலை அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னடா இப்படியான தவறுகள் நடக்குது அப்போ அதை அவர்கள் இந்த தவறு செய்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக சிந்திப்பார்களோ இது நாளைக்கு தங்களுடைய பிரச்சனையும் இதில் கதைக்கப்படலாம் அப்படி என்ற ஒரு பயம் அவர்களுக்குள்ளே வந்து அந்த சிலரை தவறை திருத்தி கொள்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் தான் இருக்குது அப்படி என்று நான் நினைக்கிறேன் மிகவும் சமூக சமுதாயம் நோக்கி சிந்திக்க வேண்டிய அல்லது சமூகத்தினுடைய அக்கறையோடு ஒவ்வொரு விடயங்களையும் பார்க்க வேண்டியது தேவை இருக்கு அந்த அக்கறையோடு தான் இந்த தலைப்பையும் கூட நாங்கள் இன்று கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அவ்வளவு செய்திகளை தொடர்ந்து நான் சந்தித்த ஒவ்வொரு நபர்களுமே புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் உள்ள எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி அவர்கள் சாடுவதாகவே இருந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை தான் எங்களுடைய வாழ்வை அல்லது கலாச்சாரத்தை சீரழித்தது என்றது போல ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆனால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ திரு நீங்கள் இலங்கை போனீங்கன்றா எல்லா வீட்டையும் போஷிங் மிஷின் இங்கத்தையே போலேயே வந்துட்டு வீட்டு எல்லாரும் போஷிங் மிஷின் வச்சுக்கணும் இப்போ கூடுதலாக இங்கே இருந்து தானே போச்சு புலம்பெயர் மொபைல் ஃபோன் எல்லாம் போட்டு அவை அப்போ அவையே இங்கே ஸ்டாண்டர்டு தான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் மீன் அப்போ மொபைல் ஃபோனும் வாஷிங் மிஷினும் தான் பிரச்சனையாக இருந்து நினைக்கிறீங்களா இல்லை எல்லாம் இருக்கு அவைகளுக்கும் எல்லாம் இருக்குது இஞ்சத்த இஞ்ச வர வேண்டிய ஜெனரேஷனுக்கு ஓகே ஏன்னா அவர்கள் வந்து அதனால் பழைய காலத்தில் வந்த ஆக்கள் ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு முதல் வந்த ஆக்களுக்கு தான் இஞ்ச வந்தோடனே எல்லாமே புதுசாக இருக்கு அப்போ அவர்கள் தான் மாறுறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் இருந்தது இப்போ வர பிள்ளைகள் வந்து சரியான தெளிவாக தங்களுக்குரிய என்ன தேவை என்னதை உணர்ந்து இஞ்ச வரையணும் வந்தோடனே தங்களுக்குரிய பாதையில் டக்குன்னு காலை வைக்கணும் என்ன ஒன்று படிப்போ அல்லது தொழில் சம்பந்தப்பட்டு என்னென்னா அங்கே இருந்து இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்டும் நாங்களும் வந்தது அப்போ இனி வார ஜெனரேஷனுக்கு எங்களோட ஜெனரேஷனுக்கு ஓகே அந்த முதல் வார வைக்க போடணும் அவங்க வைஃபும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்குறாம அவர் வேலையாக தனக்கு தங்களுக்கு தான் உழைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்ச நாளே பாட்டி போகாமல் நிற்க வேண்டியது தான் பாட்டிக்கு அவர் வேறு தேவையில்லை கொஞ்சம் எங்களுக்காண்டி தானே உழைக்கிறாருன்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன் இங்கே வந்து பாட்டி ஒவ்வொரு வீ ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் பாட்டி அப்போ ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் ஒரு குடும்ப தலைவர் வந்து ஓஃப் எடுத்தா அந்த குடும்பத்தை எப்படி கொண்டு போகிறது அப்போ ஸ்ரீரங்கால அப்படி இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பாட்டி அல்லது அப்படி தான் பேரும் இங்க எவ் ஒவ்வொரு நாளும் பாட்டி இப்போ ஒரு டே முப்பத்தோரு நாளும் பாட்டி அப்போ ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு கணவன் தன்னோட வரணுமென்று அந்த பெண் நினைக்கிறதும் சரியான தவறான விடயம் மற்ற பணமும் வேணுமே கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் ஆக கொடுக்குற பணம் அப்போ ஹஸ்பண்ட் தான் உழைக்கணும் அவள் உழைக்காம இருந்தா அவங்க வேலைக்கு போனால் தெரியாது அவர் இப்படி சொல்ல மாட்டான் அந்த பலவிதமான சிக்கல்கள் புலமை இந்த தேசத்தில் இருக்கின்றன என்றது நாங்கள் பலருடைய உங்களுடைய கருத்தளிப்புலாக வருகின்றது ஒரு மன சிக்கல் மன மன அழுத்தங்கள் மன சிக்கல்கள் உருவாக்குவதற்கு பல பின்னணிகள் காரணம் பொருளாதார ரீதியாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைச்சு கொண்டு போகிறோம் இதை கூட இப்படி நாங்கள் பொருளாதாரம் சார்ந்து பொருளாதாரம் மட்டுமே சார்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை ஓட்டம் அமையப்பெறும் பொழுது குழந்தைகள் சார்ந்து இப்படியான பாதிப்புகளை விஜய் ஏற்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் இப்படி நான் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்ல விரும்பல அப்படியே அவள் விட்டுட்டு குழந்தைய விட்டுட்டு போய் வேறு திருமணமோ விட்டுட்டு போக்குள்ள அந்த பிள்ளைகளுக்கு மன அழுத்தம் வரும் அவை இந்த வளர்ந்து வர்ற வருங்காலத்தில் வந்து அவை இந்த ஒரு ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாத பிள்ளை உருவாகிறதுக்கு காரணமாக அடையாளமான ஒரு பிள்ளையாக இந்த சமுதாயத்தில் அம்மா திரும்பி வந்தால் கூட அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு அடையாளம் இதுதான் என்றது அப்போ இது வந்து இப்போ நாங்கள் கதைக்கிறது இந்த தவற செய்ய போகிறவங்களுக்கும் ஒரு உதாரணம் உதாரணமாக இருக்கலாம் நாங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் நாளைக்கு எந்த பிள்ளையும் பாதிக்கப்படும் இதாக அப்படின்ற ஒரு சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமையலாம் என்ன அவங்களுக்கு வேறு ஆக்கள்கிட்ட போய் போஸ்டரிங் போகும் கவுன்சில் எடுத்து கொண்டு போனால் போ போஸ்டரிங் கொண்டே விடும் அப்போ அந்த பிள்ளை வேறு விட்டு நின்று வளரும் அப்போ அந்த அந்த பிள்ளைன்ற மனநிலையும் கணக்க மாற்றம் பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி சந்திக்கின்றோம் இந்த வாழ்வு சிக்கல்களை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பதற்கான ஒரு சிந்தனை களமாகவே அல்லது கருத்துக்களமாகவே நாங்கள் இந்த காலக்குறி நிகழ்ச்சியை அமைத்துக் கொண்டு வருகின்றோம் இந்த நேரத்தில் விஜய் ராஜரட்னம் உங்களுடைய வேலைப்பழுவும் மத்தியிலும் உங்களுடைய அனுபவங்களுக்கூடாக எங்களுடைய 
கருத்தியல் ரீதியாக உங்களுடைய சிந்தனைகளை தந்ததற்கு எங்களுக்கு மிக்க நன்றி சொல்லுகின்றேன் தொடர்ச்சியான அனுபவங்கள் உங்களுடைய வாழ்வு அனுபவங்கள் வள வளப்படுத்தலுக்கான முன்னோடியாக அல்லது வழிகாட்டுதலாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது மிக்க நன்றி கஸ்தூரி நீண்ட சிந்தனையோடு ஆழமாக பார்க்க வேண்டிய பல விடயங்களை ஒரு இளம் சமூகம் சார்ந்து அந்த தளத்தில் நின்று பலவிதமாக நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க இன்னும் ஒரு பெண்களுக்கான வாழ்வு வளர்ச்சி தொடர்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து போராட வேண்டியிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து பேச வேண்டியிருக்கணும் அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கணும் உங்களுடைய ஆதரவு தொடர்ந்தும் எனக்கு கிடைக்கும் என நம்பிக்கையில் நன்றிகிறேன் விஜி மிக்க நன்றி குடும்பம் சார்ந்து பல வகைப்பட்ட அக்கறையோடு உங்களுடைய வாழ்வை அமைத்து உங்களுடைய வாழ்வு பணியும் அமைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதே வழியில் பொதுநலம் சார்ந்து குடும்பத்தை கடந்து பொதுநலம் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்த நேசிப்போடு உங்களுடைய பங்களிப்பை தர வேண்டும் என்று இன்று இன்று உங்களுக்கு வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய பங்களிப்புக்கும் மிக்க நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன் நாங்கள் தனியாக ஒரு தனி மனித சுதந்திரம் என்று நான் என்று எல்லையை கடந்து நாங்கள் என்று சிந்திக்க வேண்டிய தேவையும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது தனி மனித சுதந்திரம் மற்றவர்களுடைய சுதந்திரத்தை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் அந்த பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாமல் எங்கள் சு சுதந்திரத்தை நாங்கள் வழியமைத்து கொள்ள வேண்டும் வகைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை எனக்கு இருக்கின்றது மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு நான் ஏற்படுத்தாமல் என்னுடைய வாழ்வு என்னுடைய சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்துக்குள் நின்று நான் மற்றவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இருக்கின்றது சமூகம் சார்ந்த நேசிப்போடு தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் சமூக வாழ்வு வளப்படுத்தலில் பெண்களுடைய பங்களிப்பையும் நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வருவோம் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த இரவு பொழுது நள்ளிரவாக அமைய வாழ்த்துக்குரிய என்று கருத்துக்குரிய உங்கள் அன்பு சகோதரங்களுக்கும் நன்றி கூறி உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்